I vantaggi di avere un business. Spesso ricevo nelle mie mail, a risposta delle mie newsletter, mail appunto di persone che mi chiedono perché secondo me è meglio avere un business e altre che al contrario cercano di supportare la loro tesi, ovvero che un lavoro da dipendente è molto meglio, molto meno rischioso e più sicuro. Come ho già detto più volte nelle pillole passate, innanzitutto è una cosa soggettiva, quindi ci saranno persone che sono più adatte al lavoro dipendente, altre più adatte al lavoro imprenditoriale. Se mi segui probabilmente sei tra le seconde, quindi hai una mentalità più imprenditoriale. In ogni caso oggi voglio elencarti alcuni di quelli che io ritengo essere punti fondamentali senza la quale io personalmente non potrei vivere. Primo tra tutti è il discorso di libertà e autonomia. Nel momento che hai un lavoro da dipendente di solito sei schiavo, tra virgolette, delle regole imposte dall'azienda e dal tuo capo. Al contrario, quando hai un'attività propria puoi costruire la tua attività in base alle tue esigenze, al tuo stile di vita, al tuo modo, ai tuoi orari, insomma hai la libertà più totale. Certo, sei sempre schiavo, diciamo, dei tuoi clienti, perché sono loro che ti pagano per ottenere un risultato, quindi devi lavorare per farglielo raggiungere, ma puoi farlo con i tuoi tempi, con i tuoi modi e, diciamo, come preferisci. E questo, dal mio punto di vista, non ha prezzo. Punto numero due, possiamo portare un valore positivo nel mondo. Questa è una, diciamo, una, una cosa un po' da sognatori, però se fate un qualcosa che può portare un valore effettivamente alla società, è una cosa che può dare una grandissima soddisfazione. Molte persone trovano la stessa soddisfazione lavorando anche per altre persone. Ad esempio, avevo letto un'intervista di ingegneri aerospaziali che erano andati a lavorare per SpaceX, l'agenzia spaziale di Elon Musk, ad un salario inferiore rispetto a quello che prendevano, mi pare, per la NASA, perché avevano un obiettivo concreto e si sentivano realizzate nel creare un qualcosa che effettivamente, dal punto di vista di Elon Musk, servirà per salvare l'umanità. Quindi questo bisogno effettivamente può essere soddisfatto probabilmente in entrambe le sponde. Terzo, opportunità di crescita importante, perché... Con il lavoro da dipendente possiamo crescere ma avremo sempre un limite. Nel momento che avviamo il nostro business non abbiamo potenzialmente limiti. Possiamo crescere quanto vogliamo e il limite che abbiamo sarà quello che ci poniamo noi stessi. Altrimenti possiamo crescere quanto vogliamo. Quarto, la realizzazione nel creare un qualcosa che funziona e che sia apprezzato dalle persone. Questo è una cosa anche qui soggettiva ma che può piacere tante. Ad esempio un libero professionista che crea un qualcosa di unico, immaginiamo un architetto di design che fa qualcosa di particolare, troverà una soddisfazione enorme nel vedere la sua opera d'ingegno realizzata. E se allo stesso modo possiamo trovare ugualmente una soddisfazione con un lavoro da dipendente, diciamo che nel momento che siamo noi i nostri capi abbiamo carta bianca e non abbiamo alcun tipo di limite. Infine, ultimo ma non meno importante, la nostra retribuzione. Come liberi professionisti o imprenditori possiamo veramente ampliare a qualunque tipo di risultato e non abbiamo alcun tipo di limite. Quindi vuoi creare un'azienda per metterti in tasca 5.000 euro al mese o ne vuoi creare una per metterne in tasca 100.000? Non ci sono veramente limiti e sicuramente c'è da lavorare sotto per carità ma puoi raggiungere dei risultati che come lavoro dipendente sono praticamente inarrivabili. Infine come ultimissimo elemento che diciamo secondo me colpisce poco i giovani ad oggi ma colpiva tantissimo gli imprenditori del passato quello di creare un'eredità da lasciare ai propri figli. Infatti un modo di ragionare dei vecchi imprenditori era proprio quello di creare un'azienda da lasciare ai propri figli in modo che erano tra virgolette a posto grazie al loro lavoro avevano sistemato la famiglia questa è una cosa che colpisce tantissimi imprenditori di una certa età ma è una cosa che oggi vedo molto poco nei nuovi imprenditori soprattutto quelli giovani giustamente non avranno ancora in mente la famiglia e si concentrano su altro in ogni caso queste sono le motivazioni che a me diciamo spingono a optare per questa scelta quella imprenditoriale rispetto che al lavoro da dipendente ripeto soprattutto la flessibilità e la libertà che possiamo avere le altre sono qualcosa di più che fanno pendere ancora di più la bilancia da quel lato ma dal mio punto di vista la libertà che abbiamo con un lavoro imprenditoriale è una cosa impagabile ripeto però ognuno ha le sue preferenze anzi se vuoi scrivermi nei commenti quali sono le tue sarò contento di leggerli con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo chi sostiene che un lavoro da dipendente sia meglio, sia più sicuro, eccetera, diciamo che non gli si può dare torto perché ci sono sindacati, c'è lo Stato che in qualche modo ti tutela, eccetera, anzi sono tutelati molto di più i dipendenti rispetto a quegli imprenditori. Allo stesso modo se un'azienda fallisce, se va in bancarotta, se ha dei problemi, diciamo che si rischia di trovarsi a piedi da un giorno all'altro e se non si sono sviluppate competenze per continuare ad essere appetibili per il mercato sarà difficile, si rischierà di trovarsi senza lavoro e con poche possibilità di trovarne un altro proprio perché ci eravamo fossilizzati in quello che stavamo facendo e questo è un po' la cosa che io ho notato, la mentalità del dipendente quindi sviluppare le competenze per ottenere il proprio posto di lavoro e poi fermarsi lì al contrario l'imprenditore deve ragionare nella maniera proprio opposta, ne ho parlato più volte nelle pillole ed è proprio quello, dobbiamo continuare a formarci costantemente perché il mondo evolve e noi non possiamo rimanere indietro. Con questo è tutto davvero e ti saluto, ciao!